हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो बात करेंगे इसमें स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसमें हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे गिफ्टेड लर्नर्स स्लो लर्नर्स लर्नर्स विद डिसकेलकुलिया पहले तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और दूसरी बात यह है कि टाइम की कमी की वजह से मैं कंटेंट पर उतना काम नहीं कर पा रही हूँ जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बट आप में से कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास बुक्स भी नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है तो चलिए फटाफट से टॉपिक की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गिफ्टेड लर्नर्स के बारे में अब जैसे कि वर्ड गिफ्टेड ही बोल रहा है मतलब जो दूसरों से अलग हो जिनकी परफॉर्म करने की एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता हो तो अपनी एज के बच्चों से वो बढ़कर काम करें उनसे बेहतर काम करें और जो आज बच्चा गिफ्टेड लर्नर है वही कल का क्या बनेगा एक अच्छा साइंटिस्ट बनेगा डिस्कवरर बनेगा इकोनॉमिस्ट बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा और लीडर बनेगा देखा जाए तो गिफ्टेड लर्नर की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि वो क्या है एक क्रीम है जैसे मान लीजिए कि वास्ट स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं सोसाइटी के लिए भी गिफ्ट होते हैं क्योंकि जब भी उन्हें कोई मौका दिया जाता है वो हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि दूसरों से हट कुछ करें कुछ बढ़िया करें तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए क्योंकि जो अगर किसी के पास कुछ क्षमता है तो अगर हम उसे अच्छी गाइडेंस देते हैं तो वो और बेहतर तरीके से कर सकता है जिससे हमारे देश का निर्माण और बेहतर हो सकता है उसकी खुद की पर्सनालिटी बेहतर हो सकती है अब हम डेफिनेशन की बात करें तो कैरोल एंड मार्टिन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है दैट इज द गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु एक्सेल्स इन क्रिएटिव थिंकिंग एंड एब्सट्रैक्ट रीजनिंग हैज अ होल स्कोप ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोड्यूस वर्क ऑफ सुपर क्वालिटी मतलब इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं कि वही बात है कि गिफ्टेड चाइल्ड वो है जो कि क्रिएटिव थिंकिंग रखे एक्सेल करे हर फील्ड में इंटरेस्ट हो उसके अच्छे और जो भी काम करे वो सुपर क्वालिटी का करे कि आप वाह कहने के लिए मजबूर हो जाएं टाइलर कहते हैं द गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु इज एक्सेप्शनल इन अमाउंट ऑफ इज प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी ऑफ इज प्रोडक्शन कि वो बच्चा जो कि दूसरों से बेहतर है दूसरों से एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है बेहतरीन परफॉर्म करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फिजिक अच्छा फिजिक होता है इनका फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट होती है ऑल दो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देअ कि इन ऑब्जर्वर्स होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं एबिलिटी होती है कि चीज़ों को जनरलाइज कर सकें और कंक्लूड कर सकें चीज़ों को उनकी उम्र से बढ़कर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं अगर उम्र से बढ़कर कोई क्वेश्चन दिया जाए उन्हें पढ़ाई से हटकर जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं मतलब अपने करिकुलम से हटकर उन्हें पढ़ने में भी उनका इंटरेस्ट होता है और क्लास में अक्सर वो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनसे थॉट प्रवोक हों थॉट प्रोवाइडिंग क्वेश्चन पूछते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं कॉमन सेंस उनकी बहुत बेहतर होती है बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर जाते हैं प्रैक्टिकल एंड जनरल नॉलेज अच्छी होती है एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है कि कैसे किसी भी काम को लीड करना है कैसे किसी भी ग्रुप को लीड करना है एडजस्टमेंट पावर बेहतर होती है कि कभी भी कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने इंटेलेक्ट के थ्रू अच्छी वो होती है जिसकी वजह से अपने आइडियाज़ को अपने व्यूज़ को बेहतर तरीके से रख पाते हैं अलग अलग चीज़ों में इनकी हॉबीज़ होती है इंटरेस्ट होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़े ही बन के रहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होता है वो हर फील्ड में कोशिश करना चाहता है और बेहतर कोशिश करता है अब बात करें एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड लर्नर्स कि क्या प्रोग्राम है इनके लिए कि किस तरीके से क्या है इनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए जैसे मैंने पहले भी बताया इनमें बहुत एनर्जी है अगर उसे बेहतर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी तो जब हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसे वेस्ट क्यों करें क्यों ना उसे बेहतर तरीके से यूज किया जाए तो इसीलिए इन, इनको पढ़ाने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है इसमें हम वो समझेंगे तो हमारे पास इसमें दो वेज हैं एक तो है प्रोविजन ऑफ एनरिस्ड करिकुलम एंड द सेकेंड वन इज एनरिचमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम तो अब क्या है कि एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है अब गिफ्टेड लर्नर्स तो वो भी होते हैं जो आतंकवादी होते हैं क्योंकि वो भी तो इतना दिमाग लगा रहे हैं अब इतने बड़े देश को कुछ नुकसान पहुंचा पाना किसी नॉर्मल बंदे के बस की बात तो है ही नहीं है तो लेकिन क्या है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया था जिसकी वजह से क्या वो गलत काम कर रहे हैं तो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो पहली बात थी वो है प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट करिकुलम इसमें क्या है कि करिकुलम को क्या है बेहतर बनाया जाए
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनरिचमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम जो करिकुलम है उसको ही चेंज मत करो उसमें कुछ और अच्छी चीजें ऐड कर दो टू प्रोवाइड एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम अब ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा कि हॉट्स ऐड किए जाते हैं अब थिंक अबाउट इट क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जो कि क्या है कग, जिनकी कग्निशन स्किल्स अच्छी होती है उनके लिए होते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन ऐड किए जाए ऐसी एक्टिविटीज ऐड की जाए करिकुलम में अब बात करेंगे स्पेशल प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड लर्नर्स की क्या स्पेशल चीजें इनके लिए होनी चाहिए या किस तरीके से इन्हें पढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाएगा पिछले के बट वो क्या थी एजुकेशन रिलेटेड बातें थी कि एजुकेशन फील्ड में किस तरीके से किया जाए और ये क्या है थोड़े जनरल पॉइंट्स भी आएंगे इसमें तो क्या हो सकता है उनके जो हायर लेवल एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस है उनको प्रमोट किया जाए कि वो और बेहतर करें अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी दी जाए अलग अलग तरीके से काम करने की कलेक्शन की टेबुलेशन की इंटरप्रटेशन करने की मैथमेटिकल डाटा को उनको एनकरेज किया जाए कि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड अच्छे ऐसे लिखें अच्छे आर्टिकल्स लिखें इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी रीडिंग के लिए एनकरेज किया जाए कि अलग से जाके लाइब्रेरी में पढ़ें सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किया जाए डिस्कशंस रखी जाए डिबेट्स करवाए जाए उनके लिए ताकि कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाने टॉपिक्स के बारे में जाने थ्योरम्स के बारे में जाने नए नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाए उन्हें मतलब इंटरेस्टिंग बना दिया जाए एक तरीके से इनकरेज किया जाए उन्हें कि वो और क्वेश्चन पूछें टीचर की या औरों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्हें एक नॉलेजेबल आंसर मिले उनकी जो थर्स्ट है नॉलेज के लिए वो पूरी हो अब बात करें स्लो लर्नर्स की तो स्लो लर्नर क्या होते हैं जो अपनी इंटेलिजेंस से कम काम करते हैं कंपेरेटिवली अपनी एज ग्रुप के बच्चों से वो धीरे समझते हैं जिनका आई क्यू से बिलो होता है हम उन्हें स्लो लर्नर्स में गिनते हैं ये नॉर्मली वीक होते हैं अगर हम इन्हें क्लास असाइनमेंट दें तो उसमें भी बहुत ढीले ढाले होते हैं बहुत देरी से काम करते हैं पढ़ाई की बात करें या एग्जाम्स की बात करें एग्जाम्स में इनके कम मार्क्स आते हैं स्टडी को कुछ दो तो वो काम नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं स्लो लर्नर्स करवाते हैं जो धीरे काम कर रहे हैं तो अगर तो बच्चा सभी सब्जेक्ट्स में मतलब वीक है तो उसे हम जनरल बैकवर्डनेस कहते हैं और अगर एक दो सब्जेक्ट में वीक है तो उसे स्पेसिफिक बैकवर्डनेस कहते हैं इनका आईक्यू जनरली यहाँ पे 50 टू 70 के बीच में होता है ऐसे बच्चों का किर क्या डेफिनेशन देते हैं स्लो लर्नर्स की द टर्म स्लो लर्नर शुड बी रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ रिलेटिवली लो इंटेलिजेंस हैविंग एन आई ऑफ सेवेंटी टू नाइनटी कहने का मतलब कि स्लो लर्नर उन्हें कहा जाएगा जो रिलेटिवली लो इंटेलिजेंस है उनकी और आईक्यू क्या है 75 टू 90 है कि जल्दी चीजों को समझ नहीं पाते हैं इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है के रोल क्या कहते हैं द स्टूडेंट विद बिलो एवरेज कग्नेटिव एबिलिटीज हु आर नॉट डिसेबल्ड बट हु स्ट्रगल टू कोप विद द वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ देअ एज ग्रुप मतलब कि जिनकी क्या है कग्नेटिव एबिलिटीज कम है बिलो एवरेज है हालांकि वो डिसेबल नहीं है बट कग्नेटिव एबिलिटीज कम है और जो स्ट्रगल करते हैं नॉर्मल चीजों को भी समझने में जब उनके एज ग्रुप के बाकी बच्चों के साथ उनके कंपैरिजन की बात आती है कॉजेस क्या है बैकवर्डनेस के क्यों बच्चे स्लो लर्नर बनते हैं तो इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं मेन इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स को फर्दर हमने दो उसमें डिवाइड किया है वन इज फिजिकल कॉजेज एंड अनदर वन इज साइकोलॉजिकल कॉजेज फिजिकल कॉजेज क्या है जो हमारे फिजिकल चीजों से रिलेटेड है जैसे कि डिफेक्टिव आईसाइट हो सकती है हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है इमेच और बर्थ जिन बच्चों का होता है उनकी भी थोड़े प्रॉब्लम होती है कग्निशन में पॉस्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्रॉनिक डिसीज हो सकती है कोई साइकोलॉजिकल कॉजेज की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं सिखा सकता पुअर इंटेलिजेंस आई क्यू कम होगा इमोशनल एडजस्टमेंट इमोशनली एडजस्ट नहीं कर पाते छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं या फिर रोने लगते हैं मेंटल रिटायर्डनेस नर्वसनेस नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड तो ये सारे वो जनरल से पॉइंट थे जिनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स ही बताए अब बात करें एक्सटर्नल कॉजेज की तो एक्सटर्नल कॉजेज में हमारे पास तीन कॉजेज आते हैं नंबर वन इज स्कूल फैक्टर अनदर इज सोशल फैक्टर एंड अनदर वन इज डोमेस्टिक फैक्टर स्कूल फैक्टर कैसे है? हो सकता है कि स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा ना हो अनहेल्दी एनवायरमेंट अनकालीफाइड टीचर हो अच्छे पढ़े लिखे टीचर ना हो अन हो या फिर हो सकता है टाइम टेबल बेहतरीन ना हो कुछ कमी हो टाइम टेबल में अटेंडेंस ही ना हो बच्चे की इन अप्रोप्रिएट करिकुलम हो कि करिकुलम ढंग से डिजाइन ना किया गया हो कोई सब्जेक्ट में कुछ अच्छा हो ही ना पढ़ने के लिए इनडिसिप्लिन बिहेवियर बच्चे का स्कूल में बिहेवियर अच्छा ना हो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता हो सोशल फैक्टर में आते हैं हमारे पास सोशली जो जिनसे हम रिलेटेड होते हैं जैसे कि बैड कंपनी अगर बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे ही बन जाएंगे फैमिली स्टेटस की बात आती है यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जो
तो उसका फर्क पड़ता है विजिटिंग प्लेसेस कैसी जगहों पे हम जाते हैं अगर हम हर मतलब अगर किसी बुरी जगह पे जा रहे हैं तो वो बुरा इफेक्ट पड़ेगा अगर अच्छी जगह पे जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं या किसी अच्छी लाइब्रेरी वगैरह में जा रहे हैं तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर क्लब्स वगैरह में घूमते रहेंगे तो बुरा पड़ेगा डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स क्या है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं तो बच्चों के मन में भी आ जाता है कि हम तो नवाब हैं हम क्यों पढ़ें भाई तो ये वाली बात आ जाती है पॉवर्टी अगर गरीब ही होगी तो उतना अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे अच्छा खाना नहीं मिलेगा ब्रोकन फैमिलीज अगर ब्रोकन फैमिलीज होगी तो फैमिली में इन्वायरमेंट ही नेगेटिव होगा जिसकी वजह से अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अनफेवरेबल एटीट्यूड अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है या स्टेप मदर और फादर जनरली ये होता है कि अच्छे नहीं होते हैं बच्चे को पढ़ाई के लिए उतना प्रमोट नहीं करते हैं हालांकि एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं हर चीज़ में आइडेंटिफाई कैसे करें इन्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स अब इन्हें दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर वन इज़ बाय ऑब्जर्वेशन एंड नंबर टू इज़ बाई टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टीचर के ओपिनियन के टीचर के व्यूज़ के बेसिस पे हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी केस हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जिसमें क्या है कि बच्चे के बारे में सारी चीज़ लिखी होती है कि उसकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं फिजिकल एलिमेंट डिसीज़ या कोई डिफेक्ट है तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि शायद ये रीज़न होगा जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की शायद उंगलियाँ मुड़ी होती हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है बाई टेस्टिंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं उनके आई क्यू लेवल की कि आई क्यू कितना आता है उनका अचीवमेंट टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिजिकल टेस्ट या एग्जाम्स में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कैसा इंटरेस्ट है उनका और किसी चीज़ को सीखने के प्रति कैसा एटीट्यूड है अब बात करेंगे एजुकेशन फॉर स्लो लर्नर्स स्लो लर्नर्स के लिए कैसी एजुकेशन होनी चाहिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो इस तरीके के बच्चे को कैसे समझें और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाएँ स्पेशल करिकुलम बनना चाहिए उनके लिए और अलग से मेथड्स ऑफ टीचिंग लगानी चाहिए वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लगानी चाहिए कि शायद वो किसी तरीके से तो सीखेगा ना अलग अलग तरीके लगाएंगे स्लो स्पीड से पढ़ाएंगे ताकि धीरे धीरे चीज़ को समझ पाए अच्छे से फंडामेंटल्स पे बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे क्योंकि अगर एक बार बेसिक समझ आ गया तो फिर आसानी से बच्चा कुछ भी आगे कर सकता है ड्रिल वर्क ज़्यादा रहेगा प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि चींटी भी अगर बार बार कोशिश करते तो कोई भी काम कर लेते फिर इंसान तो कर ही सकता है अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे कि हो सकता है कि शायद उसे किसी और तरीके से बेहतर समझ आ जाए पेरेंट टीचर मीटिंग्स होगी ताकि पेरेंट्स को भी पता चले उनके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है या वो भी अपनी तरफ से सब कुछ सजेशन दे पाएँ या रीज़न बता पाएँ कि वो स्लो लर्नर्स क्यों हैं मैथमेटिकल्स अलग अलग फार्मूलेज लगाने चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को हम दो फार्मूला से कर सकते हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे फार्मूला से उन्हें बेहतर समझ आए प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें किसी तरह से अगला टॉपिक है हमारा लर्नर्स विद डिसकैलकुलिया अब डिसकैलकुलिया क्या है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा क्या है कि कैलकुलेशंस नहीं कर पाता नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो डिसकेलकुलिया आया था ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड के मिक्सचर से इसका मतलब होता है कि काउंटिंग और कैलकुलेटिंग जो पहला वर्ड है डिस प्रिफिक्स इस इसका मतलब होता है बैडली जो कि ग्रीक वर्ड है और कैलकुलिया मतलब टू कैलकुलेट टू काउंट और टू कंप्यूट जो कि एक लैटिन वर्ड है फिर डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड स्किल्स ने डिस कैलकुलिया को डिफाइन किया है काफ़ी लेंदी है लेकिन अगर एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो ईजी है अ कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू एक्वायर अर्थमेटिकल स्किल्स डिसकेलकुलिया लर्नर्स मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सिंपल नंबर कॉन्सेप्ट lack in intuitive grasp of numbers and have problems in learning number facts and procedure even if they produce a correct answer or use a correct method they may do so mechanically and without confidence kehne ka matlab ye tha ki wo kya math se related koi problem nahi kar payenge calculation se related koi problem nahi solve kar pate hain cheezon ko samajhne mein bahut time lete hain aur agar by chance kar bhi le to wo kya mechanically kar rahe hain samajh ke nahi kar rahe hain bina confidence se kar rahe hain symptoms kya hai dyscalculia ke नंबर्स नहीं लिख पाना नंबर्स को समझ नहीं पाना सिंबल्स को नहीं समझ पाना सिंबल्स का मीनिंग नहीं याद कर पाना नहीं रिकॉल कर पाना काउंटिंग में या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना बेसिक फैक्ट्स को या टर्म्स जो हैं उनको नहीं समझ पाना याद नहीं कर पाना चीज़ों को अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें प्रॉब्लम होना अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लगा पाना ये नहीं पता कर पाना कि कोई भी कैलकुलेशन जो है वो कैसे सॉल्व होगी आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करें इन बच्चों को तो सबसे पहले क्या अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हम स्
number one is root or prime cause and another one is precipitating or immediate cause root cause jo hai ki main cause hai jo jiske baat karte hain root matlab jo mainly reason hai to usme pehla aata hai hamare paas genetic or hereditary matlab agar family mein kisi ko pehle agar problem ho to ye chances hai ki bacche mein bhi wo problem aa jaye ऑर्गेनिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इंजरीज हो जाए स्ट्रेस हो या मतलब जो फिजिकल से रिलेटेड हो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं इन्वायरमेंट अच्छा ना हो नेगेटिव इन्वायरमेंट हो चीज़ें ढंग से अगर समझ नहीं आ रही है तो कोई बताने वाला ना हो फिर आते हैं प्रेसिपिटेटिंग और इमीडिएट कॉज क्या इमीडिएट कॉज है विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हो सकता है कि बच्चे को ढंग से दिखाई ही ना दे या फिर मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उसको ये चीज़ याद ना रहती हो स्पेशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि चीज़ों को क्या ढंग से अलाइन ना कर पाए डायरेक्शंस के बारे में पता ना चले लेफ्ट एंड राइट की कोई नॉलेज ना पता चले सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है कि चीज़ों को सीक्वेंस करना अरेंज करना सिस्टमेटिक वे में लिखना या पढ़ना समझ में ना आए कॉन्सेप्ट समझ में ना आए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है लोनलीनेस हो डिस इंटरेस्ट हो फोबियाज हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो तब भी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आएगी डिसकेलकुलिया हो सकता है हाउ टू गेट रिड ऑफ डिसकेलकुलिया अब डिसकेलकुलिया से कैसे निजात पाई जा सकती है तो उसमें हमारे पास दो मेजर आते हैं नंबर वन इज प्रिवेंटिव मेजर्स नंबर टू इज रेमेडियल मेजर प्रिवेंटिव मेजर मतलब इसको रोक दिया जाए शुरू में ही प्रिवेंशन हो तो इसके लिए क्या हो सकता है कि फीटस को क्या है अच्छी नरिशमेंट दो क्योंकि जब बेबी को अच्छी नरिशमेंट मिलती है फीटल पीरियड के दौरान तो वो अच्छा दिमाग होता है उसका ऐसा माना जाता है और बच्चे को क्या हो बैलेंस डाइट दो अगर कोई इंजरी हो जाती है या कभी कोई एलमेंट हो या कोई सीवियर डिसीज हो तो उसका ढंग से इलाज करवाओ उसको लाइटली ना लिया जाए बुरी आदतों से दूर रखो ड्रग्स एल्कोहल से क्योंकि इससे क्या है कि दिमाग की सोचने की शक्ति कम होती है और रेमेडियल मेजर्स में अगर हम बात करें तो क्या रेमेडी अगर ये प्रॉब्लम है तो कि क्या रेमेडी दी जाए तो सबसे पहले तो डायग्नोस करके उसके बाद रेमेडीज होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो अगर बच्चे को क्या है कोई चीज़ दिमाग में नहीं रहती है उसकी मेमरी में प्रॉब्लम है तो बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाए उसे और अगर उसे वर्ड प्रॉब्लम है कि चीज़ें पढ़ने में समझ नहीं आ रही तो उसके लिए जोर से पढ़ी जाए रीड अलाउड हो ताकि उसको क्या है सुन के वो चीज़ों को समझ सके और बेसिक फैक्ट्स को क्या है दिमाग में नहीं रख पा रहा है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर छोटे टेबल्स बनाओ जिसमें क्या वो चीज़ों को समझ सके क्योंकि जब शॉर्ट तरीके से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा उस चीज़ को रिटेंट कर पाएगा मैथ्स की प्रॉब्लम को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके बताया जाए उसे ड्राॅइंग शीट्स या फिर वर्कशीट्स वीडियो डिस्प्लेस अलग अलग तरीके से वेरियस मैथड्स यूज़ करे जाए समझाने के लिए कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स वगैरह का भी यूज़ अलाउ किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।